ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ ഞാൻ റൂയി ബേബിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൂയി ബേബിനെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിഡിലൻ റെസിപ്പി ഉണ്ട് അതായത് ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വേണ്ടാത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ കാണാനും സെയിം ഉള്ള മന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള മന്തി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മന്തി റെഡിയാക്കാനുള്ള റൈസ് അരി ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരിക്കലും മന്തി റൈസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും കുതിർത്ത് വയ്ക്കരുത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന റൈസാണ് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് സാധാ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മന്തിയുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മന്തി റൈസ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി മന്തി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ സാധാ ബസ്മതി റൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബസ്മിന്ദ റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ നേരിയതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വേവും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മന്തി വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെല്ല റൈസ് തന്നെ വേണം അത് മസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഈ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് തൊലിയുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് മന്തി കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ മന്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കും അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വിനാഗിരിയിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പം ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അകത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ തൊലിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതായത് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുരുമുളക് ഹോൾ പെപ്പർ കോൺസാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിൽ പോവും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക പൊടി പാടില്ല കേട്ടോ ഏലയ്ക്ക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങയാണ് അത് ഓപ്ഷനലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കേട്ടോ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളറ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളറ് നിർബന്ധമാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്തി റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മന്തി കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന ഫുഡ് കളർ ഇല്ലേ അല്ല ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് അതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് നിർബന്ധം കേട്ടോ ഇനി അതിൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ഞാൻ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചത് ഒരു കപ്പായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് മതി അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് റെഡി ആയിക്കോളും നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കന് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും എന്നാലും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് അരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ വെള്ളം ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരി വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അരി വേവിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഏലയ്ക്ക കറ കറുവപ്പട്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അരി മാത്രം ഈ ഉപ്പും ഓയിലും മാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരി ഊറ്റിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പക്ഷേ ഈ സെല്ലാ റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പാകം നോക്കലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി കടിക്കുന്ന പരുവൊന്നും പാടില്ല നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം കേട്ടോ കുക്ക് ആവാണ്ട് എടുക്കരുത് ഹാഫിൽ ഹാഫ് വേവിൽ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ സെല്ലാ റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ആവണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരി അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ അരി തുറന്ന് വെക്കരുത് അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും ഇനി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ വെച്ച പാത്രം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അപ്പം ഒരു വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ഏകദേശം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സെയിം മന്തിയുടെ ആ കളറും ആ ഒരു ലുക്കൊക്കെ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ടെക്സ്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തൊലിയോട് കൂടുതൽ ചിക്കൻ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ തൊലി ഇല്ലാത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പുറമെ രണ്ട് സൈഡുമാണ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ടത് അകത്ത് നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് കുക്കായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ചിക്കനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ മാറ്റി വെച്ച ഓയിൽ അത് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ റൈസിൽ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു റെഡ് കളറൊക്കെ കാണാമല്ലോ റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറൊക്കെ കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് മാ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കളർ മാ കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെഡ് കളറാവും നല്ലതുമല്ല കേട്ടോ അത് ഇതാക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഉള്ള മന്തി ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ കുറച്ച് കലക്കി വെച്ചതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ഷെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു യെല്ലോ കളറും വൈറ്റ് കളറും റെഡ് കളറും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതുപോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മന്തിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും വേവ് ഒന്നും ഏറി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ആ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് മന്തി റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പം അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് വെളുത്തുള്ളി മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് അധികം വേണ്ട പിന്നെ മല്ലിയില അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പിടി എടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ചോപ്പറിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ബ്ലെൻഡറിൽ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ ചെറിയ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ചോപ്പറിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോപ്പറിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ചോപ്പർ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലാത്തവർ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഒരുവിധം എല്ലാ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മന്തിയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടി ആയാലാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെ വരും ഈ ഈ ഈ ഒരു മന്തി റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഇതും കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പീസാണ് ഇത് രണ്ടും കേട്ടോ അപ്പം മന്തിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മന്തി പദ ഇവിടെ തുറക്കുവാണ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുകച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് മന്തിയിലേക്ക് മസ്റ്റല്ല നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതില്ലാണ്ട് തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മന്തിയിലേക്ക് നമുക്കത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ കപ്സ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്കൊക്കെയാണ്
അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് കണ്ടോ റൈസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ നല്ലൊരു ഓയിലി ടെക്സ്ചർ ആണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം മന്തി റൈസ് ഒരു ഓയിലി ടെക്സ്ചർ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുമോ റൈസൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റുമാണ് കാണാനും സെയിം ആണ് നമ്മൾ ആ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാനും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള മന്തി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇടയ്ക്കൊരു റെഡ് റൈസ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യെല്ലോ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ഇതിപ്പം സെല്ല റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബസ്മതി മീൻസ് ഈ ഒരു മന്തി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്സ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ മന്തി റെസിപ്പി കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആ സെയിം റെസിപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാണാനൊരു ലുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കളർ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന് ഞാൻ തൊലി ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തൊലിയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തത് അന്ന് അത് എടുക്കാൻ കാരണം എല്ലായിടത്തും തൊലിയുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തൊലി ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തത് പിന്നെ റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലാ റൈസ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനേക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റെസിപ്പി മന്തി റെസിപ്പി ആ സെയിം റെസിപ്പിനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീണ്ടും ഞാനൊരു മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ന് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കന് തൊലിയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഞാൻ സെല്ല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നും കൂടി ആ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മന്തിയായി അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൂമോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പം ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെറുതെ കിടക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ നേരത്തെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമാണ് നമ്മളൊരു വീക്കെൻഡ് പോയി എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സിനൊരു അസ്വസ്ഥതയാണല്ലോ അപ്പം വേഗം ചായ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാ കുടിക്കുന്ന സമയം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ റോസു ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു ശീലമാണ് പാൽപ്പൊടി കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പണ്ടൊക്കെ കഴിച്ചതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഇടയ്ക്ക
എനിക്കും പണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാൽപ്പൊടി ഇങ്ങനെ സ്പൂണിലാക്കിയിട്ട് പാൽപ്പൊടി പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ സൈഡ് സ്നാക്കായിട്ട് റസ്ക്കാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചായയും നല്ല പാൽ ചായയും അതിൻ്റെ കൂടെ റസ്ക് ചായയിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ദോശയും ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ചായ റസ്ക് ചായ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഡയറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ഡയറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡയറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മന്തി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കണം നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക അതിന് കൂടെയുള്ള സൈഡ് ഡിഷും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോയുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബ